هتكلم عن مرض بيأثر على كل حاجة في جسمك وفي أسلوبك وهو الاكتئاب الاكتئاب اكتر حاجه بتاثر في طريقه تفكيرك وفي تصرفاتك وبسبب كده بيحصل لك مشاكل جسمانيه وعاطفيه وحاجات تانيه كتير وفي العادي اللي انا اعرفه ان يعني الناس اللي عندها اكتئاب مش بيعرفوا يمارسوا حياتهم العاديه بشكل طبيعي زي اي حد دايما بتبقى حزين وفي افكار سلبيه على طول في دماغك ومتشائم ومالكش هدف في الحياه وبيحصل لك خلل في مزاجك وبيسبب لك برضو زياده او نقصان في الوزن عن الطبيعي واكتر حاجه بتميز اللي عندهم اكتئاب انهم بيحصل لهم حاجة اسمها انخفاض حاد في المزاج وبيهرب من اي انشطة وبيبقى في حالة خمول والموضوع ده بيعمل تأثير سلبي جامد جدا على تفكيرك يعني ممكن ساعتها تفكيرك ياخدك انك تعمل حاجة من الحاجات دي وهقول لك كم حاجة من الحاجات اللي بتسبب الاكتئاب زي التوتر والظروف اللي مش كويسة مثلا اي حاجة حزينة زي مثلا موت حد عزيز عليك او الطلاق مثلا مع ان دلوقتي انا بشوف ناس بتعمل احتفالية للطلاق اذا كان ولد او بنت واسباب تانية زي الاحباط والفشل والقلق الزيادة والشعور بالذنب والوحدة طبعا وضغوطات الشغل والمشاكل المادية و... ولو قعدت من هنا لبعد بكرة مش هخلص مشاكل اللي ممكن تسبب الاكتئاب بس اللي عايز اعرفهولك ان الاكتئاب مش لازم يبقى مرض او اضطراب نفسي لا ممكن يكون رد فعل طبيعي عن حاجة حصلت في حياتك وانا مش بعمل فيديو دوت عشان اقولك ايه هو الاكتئاب او مشاكله او اسبابه انا عامل الفيديو ده بس عشان اقول لك كام نصيحه ممكن يخرجوك من مود الاكتئاب ده خالص او يخلوك اصلا ما يجيلكش اكتئاب نهائي اول حاجه وابسط واسهل وادفع حاجه ممكن تعملها ومن الاسباب اللي بتقلل الاكتئاب الابتسامه يبقى اول حاجه لازم تعملها عشان تتخلص من الاكتئاب دوت انك تكسر التلج اللي على وشك دوت وتبتسم وانا مش بقول لك الكلام ده من دماغي لا الكلام دوت بسبب دراسات اتعملت ان الابتسامه بتاثر على الشرايين اللي بتغذي المخ بالدم وده بيزود تدفق الدم للمخ فبيديك احساس بالهدوء وانك مبسوط دي اول حاجة تاني حاجة لازم تزود اختلاطك بالناس على قد ما تقدر عشان ما يبقاش عندك شعور بالانعزال وانك وحيد فحاول تزود اختلاطك بالناس وتكون صداقات اكتر على قد ما تقدر تالت حاجة حاول تصحى كل يوم بدري مش متأخر وتعرض جسمك للشمس على الاقل تلت ساعة عشان الشمس مصدر اساس الفيتامين دي وبتظبط مودك ومستوى نشاطك عشان تعرف تبتدي اليوم رابع حاجه حاول تقلل اوقات فراغك على قد ما تقدر واملى وقتك بحاجات كتير مفيده لحياتك ولصحتك عشان تفكيرك في اي حاجه سلبيه ينتهي اخر حاجه حاول تلعب رياضه في نادي او اشترك في جيم وطلع طاقتك كلها في الرياضه والرياضه لوحدها كفيله بانها تحسسك بكيانك ونفسك وقوتك وان انت شخص سليم وصحتك كويسه حتى لو مش هتقدر تشترك في جيم العب في البيت كل يوم ضغط وبطن وعقلة ومتوازي ولو قادر انك تسافر جوة او بره بلدك كم يوم بعيد عن مشاكل حياتك والضغوط بتاعت شغلك مزاجك هيتظبط على الاقل اسبوعين بعد السفرية دي في نهاية الفيديو يا جماعة اتمنى يكون كل حد اتفرج على الفيديو ده استفاد ولو بنقطة واحدة بس من اللي انا قلتها ولو حد ما شافش باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة يخش ياخد فكرة وفي الاخر عايزك تنتصر على اي حاجة تضايقك او تسبب لك الاكتئاب بالتفكير الايجابي والابتسامة دايما